good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for joining us uh, in this session shortly before lunch. Um, we um, have uh, the topic of urban resilience. Um, the mayor is keeping the seat warm that he was in earlier. <laughs> we made him change his seat so that uh, he gets to see the rest of the room. Um, you will note from the program we are missing one of our original speakers, uh, Lina uh, Liako the, from the Global sort of Res Resilient Cities Network. Unfortunately, she uh, couldn't join us today, but the two gentlemen said that they would be more than happy to fill the time and have lots to share with us. Um, so let me just introduce them briefly. Uh, Mr. Carsten Rasmussen, um, the head of unit for Cyprus and Greece for DG Regio and the mayor of Tricola and president of the National Association of Greek Municipalities, Mr. Dimitris Papastergio. Thank you for joining us. So just a few opening comments. Um, cities are at the center of the movement towards more resilient futures. We heard already this morning that cities contribute more than 70% of greenhouse gas emissions in the world. They also produce more than 80% of GDP, so they are very important. Um, this sort of growing concentration of people and assets make them extremely vulnerable to climate change. And there is an urgent need for more integrated solutions, backed up by some ambitious policies, good urban planning and good urban management. Uh, we at the World Bank uh, work, of course, globally on this issue and in the region. So just to share with you, some of our flagship work includes the City Resilience Program, which is a multi-donor initiative to provide a more comprehensive and multidisciplinary package of support to cities. And then we have a number of more climate-specific initiatives, such as the City Climate Gap Fund, for example. In this region, uh, we work um, at different levels, national level and local level. At national level, we um, have done a number of things like advising on national urban policies. Here in, in Greece, we have provided advisory services around the national disaster risk management strategy most recently. Um, at city level, we uh, work both with individual cities, uh, so mostly the larger ones, to provide advisory services, but we also work at the sort of system of government to try and um, sort of bridge the gap that sometimes exists between national and local government. Um, of course, with the Commission, we have a good relationship with many of the DGs, DG ECHO, in terms of the disaster um, theme, and then, of course, with DG Regio in this realm of, of cities and specifically sustainable cities. Uh, so as we kick off, maybe um, just a short definition. What do we mean when we say urban resilience? I mean, it's, uh, these terms get thrown around all the time, but what does it mean? So the official definition says that urban resilience is the ability or capacity of a city systems, and by that we mean the local government, the people, the businesses in the city, to maintain continuity through shocks and stresses, and most importantly, positively adapting and transforming towards sustainability. So it's about how we deal with shocks and stresses, but also how we make our cities more uh, sustainable into the future. So on that note, enough from me. Um, Karsten, I think we'll start with you. So building on this definition of resilience and this connection between resilience and sustainability, we know that through uh, the Commission's programs, I think most notably the regional operational programs, you've been instrumental in, in sort of introducing the sustainable urban development story uh, across many member states. Do you want to pick up on that? Tell us a bit more about, about Regio's work in, in this realm. Thank you. Sure. What the European Union decided uh, some eight years ago was to carve out part of our budget that we have continuously, more or less, had for the last 30 years as structural investments to carve out that budget for uh, cities in particular. There was a recognition on the side of the European Commission that, as you said, cities are the places where people, the majority of the European population, are living. Uh, they are the places where things are happening. Uh, whilst we, of course, want an equitable growth throughout the territories, we had for a while possibly been ignoring a little bit our cities. So the cities, the cities are, are the, the ones that generate the GDP, but they are also the ones that are stuck with the problems. Uh, I don't need to mention the, the example of Athens that has expanded rapidly, uh, frenetically over, over 20 years to end up the way it is. Was that a planned process? Well, not really. It was just something that happened and uh, the metropole is now there facing what it has and trying to, to, to mend it. That evolution has happened to many uh, European cities. 
Um, so the awareness is there that we uh, need to move towards a structured approach. And one of the ways to do that was to ring fence a budget to make a budget available. So the budget that has been available, including uh, also in Greece, and, uh, and the mayor of Tricola is one of the owners of such a budget, <coughs> came with some requirements. One requirement was to have a long-term plan, what we have called a sustainable urban development plan. So it has a different status in each member state, but it has a, an official legal status. That is the, the planning document. So there need, we need to have studies. We need for authorities to think about what, what their plans are and to filter and prioritize. That plan, of course, then needs to be organized, and it has been. I have to say that one of the lessons learned is that we need to do better on that. Uh, it took us more or less six years be before anything got off the ground. So going into the next funding period, the one that was supposed to start in 21, we are currently finalizing the, the negotiations, we have agreed that in the future many of the um, what we call integrated territorial investments or urban integrated territorial investments will continue, but all of them will have to have their planning ready within the next 18 months and start then physical implementation. The pillars of that are the principle of viability and integration. And I have to be honest, I mean, for, for, for a while I was fed up myself with listening to this principle of integration, integrating, integrating, and we kept asking, so what is integration, what does it mean? And we got some rather silly examples of things that are not integrated. But I have to say that the more I look at reality, the more I witness what we are actually doing, it is true. We are, to a large extent, doing things in bits and pieces. And the previous discussion on waste showed, again, that this is one of the areas where we have a lot of good efforts, but they struggle to come together as a plan. We even struggle to get hold of the entire waste stream. And we struggle to find out where it is going. We have the same uh, issue with uh, public urban transport, with energy efficiency management, managing the grids, uh, managing e-mobility that will, will come very forcefully now. So uh, I think we are all living through weeks and months where all citizens become aware that things are interconnected. They are integrated. If there's a flooding in a city, well, the flooding doesn't start in the city. It starts somewhere else. We have a lot of awareness raising on that. If there is a war somewhere, all of a sudden we may not be able to rely on uh, gas deliverance the way we thought only a couple of months ago we could. So the awareness is rising that uh, things are interconnected. And I think that will facilitate the very difficult job of the municipalities in, in particular that will have to ask citizens to participate and to be patient when it comes to elaborating those integrated plans. It's very, yeah, I will, I will leave it there um, <laughs> uh, and come back to some well, of the There's issues. many themes that we'll pick up in follow-up conversations, but um, with your hat on as the president of the association, this process of starting to think around sustainable uh, urban development, can you, is it taking hold? Are cities starting to think about resilience and sustainability broadly before we get to Tricola? First of all, uh, I'd like to apologize for switching to Greek, but it's more convenient for me. Uh, so, uh, uh, your handset. Don't ever uh, apologize for speaking Greek. No. Okay. The truth is that the Greek cities and the Greek with the Prime Minister of the Greek Union have to make a large change. We have to change the model of the Greek Union, where we had the Greek Union, which were used to apply some work. Όμω μπροστά μα πλέον όντω έχουμε μια τεράστια πρόκληση, διότι οι πολιτικέ που θα αποφασιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τελικά θα υλοποιηθούν από του Δήμου. Άρα θα πρέπει να ανοίξουμε τον ορίζοντά μα, να κάνουμε πραγματικά σκέψει και ε, πολιτικέ μακρά πνοή, όπω ακριβώ ο κ. Σράντμουσεν, ο φίλο μου Κάρστεν, έλεγε νωρίτερα, γιατί έχουμε άποψη και θα πρέπει να έχουμε άποψη και για την ευεξία των πολιτών μα. Το είδαμε τώρα. Ακριβώ μετά τον COVID, αν είμαστε μετά τον COVID. Και για το περιβάλλον. Αυτή η πολύ βίαιη ενεργειακή μετάβαση μα δείχνει, μα αναδεικνύει μάλλον το τι δεν κάναμε τόσο καιρό και ενώ μπορούσαμε να κάνουμε όλοι μα περισσότερα πράγματα για να είμαστε ακόμα πιο απεξαρτητοποιημένοι από ε, ορυκτά καύσιμα. Το τι θα κάνουμε για πολιτικέ πρόνοιε. Η Ελλάδα είναι από τι χώρε οι οποίε βάλετε περισσότερο ε, την ώρα αυτή λόγω τη ενεργειακή κρίση και, και σε αυτό το επίπεδο οι Δήμοι έχουν ευθύνη. Άρα όντω. 
η ολοκληρωμένη, η ολιστική προσέγγιση που θα πρέπει να έχουμε είναι απαραίτητη και αυτό σημαίνει πω θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψη των Δήμων. Εγώ θα έλεγα πω υπάρχουν δύο κρίσιμα θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί για τι ολοκληρωμένε χωρικέ επενδύσει, τι όχι, θα πρέπει να έρθουν πιο κοντά στου Δήμου. Μέχρι τώρα ήμασταν μέτοχοι σε ένα έργο όπου ε, τα Υπουργεία ή η Περιφέρεια σχεδιάζαν για του Δήμου χωρί του Δήμου. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναδείξει με την Κεντρική Ένωση των Δήμων Ελλάδα, ότι θα πρέπει αυτοί οι σχεδιασμοί, παρότι γνωρίζουμε πολύ καλά πώ το ευρωπαϊκό μοντέλο δομείται, θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή των Δήμων. Είναι σημαντικό και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και για τα έργα του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα, μέχρι και σήμερα οι Δήμοι συμμετέχουν από ελάχιστα ω καθόλου στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα έργα του ΕΣΠΑ, αλλά και στον χρονικό προγραμματισμό του. Δηλαδή, καλούμαστε να καταθέσουμε προτάσει για το ΕΣΠΑ. Και εκεί θέλει υπομονή, το είπε ο Κάρστα νωρίτερα, έχοντα όμω μπροστά μα ελάχιστου μήνε ε, να οριμάσουμε μελέτε. Άρα, αυτό είναι το πρώτο, τη μεγαλύτερη συμμετοχή των Δήμων, ε, με έναν τρόπο όμω ε, συγκεκριμένο και δομημένο στο, στο ΕΣΠΑ και στι ολοκληρωμένε χωρικέ επενδύσει. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε και αφορά εμά, γιατί έχουμε και εμεί ευθύνε, δεν φταίνει μόνο οι άλλοι, φταίνει και οι Δήμοι, είναι το πώ θα καλύψουμε το κενό με του πολίτε μα. Γιατί τίποτα δεν πρόκειται να προχωρήσει αν εμεί θεωρούμε πω υλοποιούμε έργα και οι δημότε είναι πίσω μα και είναι τελείω αδιάφοροι για το τι γίνεται. Άρα υπάρχει ένα κενό εξουσία Δήμη και ένα μεγαλύτερο και πιο ουσιώδε κενό που έχει να κάνει με του Δήμου και του πολίτε. Και εκεί πέρα πλέον πρέπει όντω να σταματήσουμε λιγάκι και να δούμε αν η κοινωνία είναι αρκετά πίσω μα, να την περιμένουμε, να τη δείξουμε το δρόμο, αλλά να καθίσουμε να πείσουμε την κοινωνία και έτσι να υλοποιήσουμε μια πολύ πιο ουσιαστική αλλά και ρεαλιστική κουβέντα, επικοινωνία με την κοινωνία προκειμένου να ακούσουμε εκ νέου τις ανάγκες. Η πολιτική προστασία, για παράδειγμα, και η ε, κλιματική κρίση είναι ένα τεράστιο ζήτημα που έχουμε μπροστά μας να δούμε. Και εδώ πέρα, όντως, η Ευρώπη μας δείχνει καινούριε πρακτικές. Ε, η, τα, η natural, natural based solutions, οι λύσεις ε, φυσικού ε, επίπεδου, αν θέλετε, δηλαδή φυσικού χαρακτήρα. Είναι μια τεράστια πρόκληση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Άρα, να αλλάξουμε λίγο ρότα, να αλλάξουμε λίγο κατεύθυνση. Να αφήσουμε λίγο αυτά τα οποία ίσω φαινόταν εύκολα. Αυτό έχει να κάνει και τι μονάδε επεξεργασία και με περισσότερη κουβέντα αλλά και εμπιστοσύνη προ την αυτοδιοίκηση να δούμε πλέον τι νέε προκλήσει που έχουμε μπροστά μα. Thank you very much. Very, very much to the point and I think resonates with some of the challenges we've seen that we know within the system. Maybe I, I can ask you a follow-up. Let's make this very practical. Uh, I've not had the privilege of visiting your city yet, but I believe you have a beautiful river running through it. You have a city plan. In that plan, what do you th how do you plan for a future that's uncertain from a climate perspective? More precipitation, maybe more flooding, and take your citizens along with this. You know, how, how do you how do you plan? Talk to me about, let's say, flooding as a very practical example of how you, as a city, might approach. Έχει πολύ ενδιαφέρον ακριβώς να σας πούμε πώς σκεφτόμαστε το κομμάτι της πολιτικής προστασίας έναντι τέτοιων φυσικών φαινομένων. Έχουμε την ευτυχία. Το έδειχνα σε μια κουβέντα που κάναμε και με τον Κάρσταν διαδικτυακά στο Google Earth. Η πόλη μου, ο Δήμο μου, έχει τρία ποτάμια. Μάλιστα, το ένα από αυτά εφάπτεται τη κεντρική πλατεία των Δρικάλων. Άρα, δεν είναι ένα ποτάμι κάπου ξεχασμένο στην άκρη. Η αλήθεια είναι λοιπόν πω τα ποτάμια δεν ξεχυλίζουν γιατί ρίχνει βροχή ε, μέσα στην πόλη, αλλά γιατί υπάρχουν διάφορα πρόδρομα φαινόμενα. Το πρώτο λοιπόν σχεδιασμό είναι να μπορέσουμε να προλάβουμε φαινόμενα. Το 2016 έζησα μια πλημμύρα στην πόλη μου. Όπου τρέχαμε 12 ώρα το βράδυ να χτυπάμε τι καμπάνιε όπω τι παλιέ ταινίε του 40, για να ειδοποιήσουμε τον κόσμο ότι έρχεται ότι πλημμύρισε στο ποτάμι. Εδώ λοιπόν έχετε τεχνολογία και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη ε, για τα Smart Cities θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να προβλέψουμε γεγονότα, δηλαδή να δούμε το ύψο του νερού σαν ποτάμι, αλλά να δούμε και από πού έρχεται το καιρικό φαινόμενο, από ποια πλευρά έρχεται η βροχή, και να καταλάβουμε αν θα υπάρχει πιθανότητα να υπερχιλήσει το ένα το άλλο ποτάμι. Και να ειδοποιήσουμε αντιστοίχω του πολίτε μα. Το δεύτερο κομμάτι είναι το πώ θα μπορέσουμε να βρούμε λύσει οι οποίε θα είναι και περιβαλλοντολογικά αποδεκτέ, αλλά και οικονομικά υλοποιήσιμε, προκειμένου να βοηθήσουμε στο να υπερχιλήσουν τα ποτάμια μα σε σημεία που δεν θα κινδυνεύσουν ζωέ ή και περιουσίε, πιθανώ σε χωράφια. Αυτή τη δουλειά λοιπόν κάνουμε τώρα, αυτέ τι μελέτε, και φυσικά δεν έχει νόημα να την κάνω για το Δήμο μου. Πρέπει να την κάνω με άλλου Δήμου που είναι πριν από μένα στο ποτάμι για να προλάβουμε και εκεί. Τα φαινόμενα, αλλά και να προλάβουμε καταστάσει. Συνεπώ, ναι, ορθολογισμό χρειάζεται να ξεχάσουμε φαραωνικά έργα, τεράστια έργα, πολυδάπανα έργα και φράγματα, τα οποία πιθανώ σήμερα να μην είναι περιβαλλοντολογικά αποδεκτά. Μικρά τέτοια έργα, μικρά φράγματα, τα οποία θα μα δώσουν και ενέργεια πιθανώ ακριβώ γιατί στην Ελλάδα τι βιώνουμε, να διψάμε το καλοκαίρι και να πνιγόμαστε το χειμώνα. Thank 
Can I just say, I mean, with mayors like Dimitris, we don't need the European Commission to go and lecture everybody because they, they say all the right things and they do all the right things in, in as far as they can. Let me just say that I, I entirely agree uh, with the mayor that we need in the necessary autonomy of decision for the municipalities. And that is why our intention is to have a ring fence budget. So we, I already told you have a, we have a ring fence budget for urban in the European Union. We need to make sure in Greece that that budget actually arrives with the municipalities, that you have budget certainty as soon as possible in the period, that you know exactly how much funding you will get, that the funding does not come in bits and pieces, project by project, but that it comes as a group of projects that you have chosen, prioritized, and are responsible for, for planning. We cannot expect municipalities to give us integrated planning if we do not give them the tools to do that planning. So uh, we, we see that exactly the same way. And I'm quite confident that this is, this is how it will, uh, it will come. I think one of the surprising things that we are all discovering is how much the sustainability henceforward permeate, permeates everything we do. It's not new. We have had the principle of environmental compatibility, circular economy. We've had it for a couple of decades by now. But what we will see in what we refer to as our next funding periods or the next seven years is an acceleration of, uh, of this awareness and of the necessity to take into consideration all possible sustainability issues up front. Uh, we have great opportunities and I the mayor referred to the necessity to leapfrog some of the uh, developments to make a kind of quantic move. Greece is doing extremely well in many uh, areas of economy and organization and extremely poorly in some others. Utilities is one of them. Uh, the, the painful waste discussion we've just witnessed, I mean, we could have the same on water uh, and we could have the same on a couple of other issues. Many of these sub-sectors are areas where we need to do something. So is it rational that Greece only has sizable public urban transport in Athens and Thessaloniki? No, it is not. And that is something we need to change together. Uh, we need to take other Greek towns and cities up to the standards of average European services. But Starting from a very low level of availability of such services, we have the opportunity not to go through the successive mistakes of other countries and other cities, but to go directly to, to an ambitious level, an integrated level. We will be helped also by some of the techno technological changes. And I think another uh, issue we need to be aware of is the need to embrace new technology and to anticipate as far as we can what the incident of changing technology is. 20 years ago, the internet was still a young notion and it was not sort of omnipresent in the planning of our cities and their development. Today, it's a no-brainer, of course. Uh, all cities, all towns are going digital, all services are, are digitalized. 10 years ago, e-mobility was uh, a fantasy project in California. Today, it is already mainstream. And in shaping of the Greek cities, we need to try to anticipate what that means. And we need to try to anticipate if hydrogen could actually be a, a viable source of, uh, of heating and of energy production and of e-mobility again. Well, that's not always easy, but what we have seen is an acceleration of technological development over the last 20 years that does not seem to go away. And it comes as a curse sometimes, and it comes as a facilitator of things. 20 years ago, a city would have to consider either going for buses or for a tramway. And we all know that tramways are expensive, they can take a lot of passengers in, in, in a short time, so they have a high absorption capacity, but they're extremely expensive. So the entry costs for a tramway are very high. Today, in the next 10 years, we can look forward to a technology available uh, electrically driven buses. And that entirely changes the way we can plan. We can plan more or less tram-like services with the assets of a tram, absence of noise, absence of uh, CO2 emission in the urban area, 
without having to, to, uh, to pay the entry cost. And I think that is what we need to do together to try to identify those opportunities and to be bold enough to say, well, Greece does not want to just catch up. Greece wants to be the best. And to give you a final image for that, 20 years ago, Central Europe, so the, the new member states, were very underdeveloped in terms of telephone uh, connection. Today, the urban space in Central Europe is the best digital, together with Northern Europe, the best digitally connected. There was a leapfrogging from fixed phone directly into uh, mobile phones, and there was a very fast development of uh, digital, uh, sorry, of broadband that has outperformed many of the, of the Western European uh, countries and, and, and cities. I think that's the kind of uh, thinking we need, and that's the kind of awareness that, that we can build on. Excellent. I think an important point around smaller cities, smaller localities, um, and what that means in terms of sort of a system of cities in the country moving forward, not only the big ones always getting all the attention. But Mr. Mayor, you, I believe, also have a digital strategy in your city. Maybe on this technology theme, how does this connect at local level in your city with sustainability? How do you use your digital strategy to support your goals for sustainability? Well, one of the things that in Greece and in Greece are all good, and I agree that ο σκοπός μας δεν θα είναι απλά και δεν πρέπει να είναι ο σκοπός της Ελλάδας απλά να πιάσει κάποια νούμερα για να μην είμαστε οι ουραγοί της Ευρώπης, αλλά να είμαστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη όσο μπορούμε. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα το οποίο την ώρα αυτή στην Ελλάδα κάνουμε πάρα πολύ καλά είναι η ψηφιακή μας στρατηγική. Με ένα Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνηση, το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος, το οποίο ξέρει που θέλει να πάει. Τι έκανε λοιπόν το Υπουργείο πριν από περίπου 6 μήνες, γνωρίζοντας ότι έρχονται χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψη αλλά και από το νέο ΕΣΠΑ, κάλεσε τους Δήμους και κατέγραψε τις ανάγκες που έχουν. Για να δούμε τι ανάγκε έχει μια μεγάλη πόλη, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, αλλά και τι ανάγκε έχουν μεσαίε πόλει σαν τα Τρίκα, αλλά και μικρέ νησιωτικέ και ορεινέ πόλει. Φτιάχτηκε λοιπόν μια ψηφιακή στρατηγική και ένα marketplace από το οποίο οι Δήμοι κληθήκαμε από εκεί και πέρα να επιλέξουμε εφαρμογέ τι οποίε έχουμε ανάγκη. Ξεκινήσαμε με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη. Σε αυτά συμμετέχουν οι 16 Δήμοι τη χώρα που έχουν πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκου και τα Τρίκα, λόγω τη πορεία την οποία είχαμε καταγράψει τα προηγούμενα χρόνια. Και πριν από ένα μήνα καταθέσαμε την ψηφιακή μα στρατηγική. Εκεί πέρα λοιπόν, αν ήθελα α, να την περιγράψω με μία-δύο λέξει, θα έβαζα τι λέξει εμπιστοσύνη αλλά και δέσμευση των πολιτών. Γιατί πραγματικά θεωρώ πω το μεγαλύτερο πρόβλημα, πιθανώ ακόμα και από το ενεργειακό κόστο ή την οικονομική κρίση και η υγειονομική κρίση, είναι το κενό το οποίο δημιουργείται ανάμεσα στου πολίτε και την διοίκηση. Αυτό που σα έλεγα νωρίτερα. Ότι δημιουργείται μια απαξίωση λόγω διαφόρων προβλημάτων στου πολίτε μα οι οποίοι αστερνίζονται πάρα πολύ εύκολα ακραίε φωνές και απόψεις και απομακρύνονται από την εξουσία, θεωρούν ότι η εξουσία, η διοίκηση της πόλης είναι κάτι που δεν τους αφορά. Δεν πας όμως πουθενά μόνος σου. Ε, δεν θα πας πουθενά χωρίς τους πολίτες σου. Άρα το πρώτο πράγμα το οποίο κοιτάμε να κάνουμε μέσω της ψηφιακής στρατηγικής μας είναι να φέρουμε τους πολίτες που κοντά μας. Να τους ρωτήσουμε πράγματα για την καθημερινότητά τους. Να τους έρχεται ένα μικρό notification στο κινητό τους κάθε μέρα ρωτώντας από το τι χρώμα λουλούδια θέλουμε να βάλουμε εκεί ε, στην πλατεία μας μέχρι το ποια συναυλία θέλουμε να ε, φέρουμε το καλοκαίρι στα πλαίσια των πολιτιστικών μας δραστηριοτήτων ή ακόμα να τους δεσμεύσουμε και με ένα τοπικό νόμισμα, δεν είναι κρυπτονόμισμα, το ονομάσαμε και Tricoin, από το Tricala και το Coin, που θα είναι ένας βαθμός στην ουσία ανταπόδοση της αφοσίωσης στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Στην Ελλάδα θεωρώ το, πως το pay as you throw δεν θα είναι ακόμα εύκολα εφαρμόσιμο. Που αντίον το να πληρώνεσαι για το όσο ανακυκλώνεσαι είναι κάτι το οποίο είναι και μετρήσιμο και πολύ εύκολα υλοποιήσιμο. Θέλουμε επίση του πολίτε να του ανταμείβουμε γιατί ασχολούνται με την πόλη, μα μεταφέρουν προβλήματα, συμμετέχουν σε θελοντικέ εκδηλώσει. Όλα αυτά λοιπόν με το νόμισμά μα το ανταποδίδουμε πίσω στην κοινωνία. Τι επόμενε μέρε ανακοινώνουμε και κάτι που είναι ακόμη πιο σημαντικό. Στα τρίκαλα δεν έχουμε ελεγχόμενη στάθμευση. Την ξεκινάμε τώρα γιατί πρέπει να μπει μια τάξη θεωρώντα πω το αυτοκίνητο είτε είναι θερμικό, κλασικό αυτοκίνητο είτε ηλεκτρικό, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο πιάνει χώρο. Έχουμε πολλά ποδήλατα και πρέπει να αυξήσουμε περισσότερο τη χρήση του. Για να βάλουμε λοιπόν ω μια τάξη με την ελεγχόμενη στάθμευση, και επειδή ξέρουμε ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα στην Ελλάδα την ώρα αυτή, θεωρήσαμε πω θα μπορούσαμε όλοι να παρκάρουμε πολύ πιο συνετά, αλλά και να βοηθήσουμε σε ένα κοινό σκοπό. Στην εφαρμογή την οποία λοιπόν έχουμε ετοιμάσει, πλέον ο χρόνο παρκαρίσματο δεν φαίνεται μόνο σε ευρώ, αλλά και σε κιλοβατόρε. Κάθε παρκάρισμα στην ουσπία θα δίνει ενέργεια σε φτωχά νοικοκυριά των τρικάλων. Φτιάχνουμε λοιπόν έναν κουβά με κιλοβατόρες, 
που θα προκύπτει από τα παρκαρίσματα και κάθε παρκάρισμα θα δίνει ενέργεια προκειμένου να, ε, όλοι μαζί ε, να προχωρήσουμε σε αυτή την πρωτόγνωρη για μας ε, και για την Ευρώπη ενεργειακή κρίση. Άρα κυρίως αυτό είναι, αν θα θέλετε, το πρωτεύον. Φυσικά μέσα έχουμε και κομμάτι διαχείρισης των δεδομένων και κομμάτι για την πολιτική προστασία, σαν και αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, GIS και πολλές άλλες εφαρμογές, πολλά καλούδια, αν θέλετε, της τεχνολογίας. Το βασικό όμως είναι αυτό. Οι πολίτες να νιώσουν ένα κράτος και μια τοπική διοίκηση που είναι εκεί και ακούει τους καθημερινούς προβληματισμούς και τα προβλήματα που έχει. Your city, or you are an exception. I'm, there are very many good cities and very many good mayors, but we also know, and we'll put the question to Karsten, um, that whenever we talk about um, implementation, planning, strategy, city level, we hear that there's low absorption rate of EU funds. We hear it took six years to get things going. We have a capacity problem at local government level. Um, how do we take good examples, good case studies, living lab examples, innovative stuff to scale at local government level, and I want to say at scale in smaller localities. I mean, Athens and Thessaloniki also has the resources, right? They have more people, they attract more people. A smaller place, outlying place, you know, sometimes it's difficult just to get a spatial planner to move to your town, to come and plan. Before answering that, let me just uh, further to, to what uh, Dimitri said confirm that engaging with our citizens, it, it matters an awful lot. Not doing it means that we are planning in their back. We are treating them as subjects or objects, which is undemocratic, inhuman as such. And we pay the price for that. We pay the price in terms of a lack of trust, a lack of understanding of the processes. It was mentioned in the previous, uh, in the previous slot the need for education. And I th th that's how I would frame it. We, we do not have, it's not like we have a choice that we can say, no, we don't want to go for sustainable development. We don't want to go for a sustainable energy uh, management. Well, we do, We're with the, we have to. But the fact that we have to doesn't mean that we have to decide up front alone, top down, how we do it. And that is where we need to engage with citizens. We need to ask for their understanding that that has to happen. We need to ask for their understanding that it costs money. We need to stop lying to people as well. Doing better on waste management is not going to earn us money, it's going to cost money. But it's going to have an added quality in terms of what we do to our environment in the long term. And internally in that there are sections where we can earn money as well. Transparent governance is also about telling people the truth from the beginning and not treating citizens like children. Also because we can't get away with it in, in the long term. Now going back to the capacity issue. Yes, uh, capacity is an issue everywhere at the level of, of, uh, of local uh, authorities in Greece. Uh, I think we have also as a European Union failed to do timely investments in uh, urban uh, development agencies. Greece is a little bit of an outlier. When I see mainstream in Europe, all towns and cities have their development agencies. I don't know why they were not created in, in Greece. Now I see that they are being created. Many mayors are taking initiatives. We have had difficulties during the financial crisis. Uh, due to the memorandum, there was a ban on additional staff, we need to think out of the box. We cannot get quality planning if we do not invest in that planning. So one of the things we want to do is to make sure that each time, and this will relate also to the urban investments, each time we give people a task, we also provide the necessary planning budget and, and project maturation budget, uh, elaborating tender documents and so on. For too long, uh, Greece and the European Union has allowed for people to just do it. Municipalities, mayor, just do it. Well, the mayor does not always have the money to do it. The smaller the municipalities are, the lower the budgets are. So it is an illusion to believe that all of a sudden they can find the necessary resources if they have the awareness to invest in quality planning. They don't. And what is the result? We get relatively poor projects that are not necessarily planned by professionals to the standards it should have been. We have a very promising agreement with the government for the next seven years, which is to set aside 100 million euro 
over and beyond any, anything we've done before, to finance systematically capacity building. And urban development agencies could be one such outlet. We also need to help the water companies. We need to help the fosters on the, on the waste uh, issues and, and the municipalities. Globally speaking, we need to make sure that we channel support funding to where it is needed so that we can able, enable uh, people to, to do the right thing. And in addition to that, we have good practice. Some of it was mentioned by the mayor. We have it elsewhere. We have TLOS. We have the whole thing developing around what we call the Greco Islands. We need to celebrate good practice and we need to start sharing it. And we need to turn ourselves into a permanent learning system. In face of these challenges, technological challenges, the need to find funding to do this and that, the need to change our behavior, we will make mistakes. And it matters that we cooperate and that we share our mistakes as well. And in that sense, of course, the, the Federation of the Municipalities is an important tool. We need you to be available to, to spread the news, to put in place workshops and so on. So we see this institution as one of the real important uh, enablers for, for such a, a mindset. Perfect. Thank you for also starting to look forward. We have a minute left and we'll give the mayor the last word. But um, if you had a magic wand and you could change anything in the system of cities uh, to make Greek cities more resilient and more sustainable into the future, what would that be? Νομίζω θα ήταν το να άλλαζα το ενεργειακό ισοζύγιο των πόλεων μας. Και δεν το λέω γιατί τώρα προέκυψε το πολύ μεγάλο ενεργειακό κόστος, αλλά γιατί και λόγω της ιδιότητάς μου, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, ήταν κάτι που πάντα με προβλημάτισε. Παρ' όλα αυτά, όντως νομίζω ότι κάπου και εμείς βολευτήκαμε με την φθηνή ενέργεια που είχαμε στην Ελλάδα. Αν λοιπόν μπορούσα, θα ήθελα, αν και το προτείνουμε και στο πλάνο για την έξυπνη πόλη που έχουμε καταθέσει, να βγάλουμε πλέον ενεργειακά ισοζύγια για τις πόλεις μας και για την πόλη μου και να μπορούσα σε επίπεδο Δήμου μου να είμαι ένα ενεργειακά αυτόνομο Δήμο. Δεν είναι εύκολο. Στην περιοχή μου δεν έχουμε αέρα, έχουμε μόνο ήλιο και κάποια βιομάζα και βιοαέρια. Παρ' όλα αυτά, ναι, αυτό το οποίο θα ήθελα είναι το να μπορούσαμε και να αποτελέσει αυτό, αν θέλετε, ένα κομμάτι ενό παζλ που θα είναι ευρύτερα η χώρα. Ο κάθε Δήμο ενεργειακά να είναι αυτόνομο και να μην χρειάζεται να παράγουμε ενέργεια από ε, την Τελωμαίδα, την Κοζάνη, από το Λιγνίτι και ακόμα πιο έξω ε, από την Βόρεια Μακεδονία, από τη Βουλγαρία και την καταναλώνουμε για την ηλεκτροκίνηση, τα πατίνια στα τρίκαλα. Το να μπορέσουμε να δει ενεργειακά, ε, να αυτονομηθούμε και φυσικά το ίδιο να γίνει και στο κομμάτι των απορριμμάτων που και εδώ πέρα έχουμε πολλές και άσκοπες μετακινήσεις όπου τα απορρίμματα ανακυκλώσαμε και μη γράφουν χιλιόμετρα σε όλη τη χώρα. Και νομίζω πως δεν πρέπει να είναι απλά ένα όνειρο και σφαίρα μόνο ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μαγικά, αλλά να είναι και ο επόμενο στόχος για το 2030. A resilient city is first and foremost a well-run city. And if we get our cities to be run better, maybe we can, we can make a difference to all urban residents in this country. Thank you for your time. And with that, we'll wrap up and go and enjoy lunch. Thank you. <laughs>